Esta foi a segunda vez em Tumbiara que o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, GED, tratou do assunto em seminário. Todas as entidades, clínicas e profissionais da região sul participaram. O evento foi dividido em duas partes. A primeira foi reservada a palestras com especialistas em políticas públicas sobre drogas. E a segunda foi reservada aos minicursos. A capacitação profissional é uma medida importante para evitar o fracasso no sistema atual de acolhimento e tratamento aos usuários de drogas em Tumbiara. No município estão em funcionamento cinco centros que atendem mais de 250 pessoas. Hoje nós temos médicos, psiquiatras, nós estamos com terapeutas ocupacionais, com psicólogos e um corpo técnico na casa né, para atender as pessoas que estão vindo para a casa de recuperação. E é claro que a gente vê que precisa de mais profissionais, porque a, a droga, principalmente o crack, ele tem avançado e nós não podemos ficar para trás. Mas nós temos sentido que nós temos ficado, num certo momento, para trás por falta de profissionais nas casas de recuperação. A formação de profissionais tem sido menor do que o crescimento da droga. Hoje ela tem invadido quase todas as famílias. Então a gente vê que precisa de uma ação mais forte por parte das universidades, uma ação mais forte por parte do governo, em formar profissionais que queiram trabalhar com a dependência química. Durante o seminário, o representante do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGM, órgão que coordena as discussões gerais sobre segurança pública em Tumbiara, deu destaque às parcerias nas fases de acolhimento e tratamento dos dependentes químicos. Outra preocupação do GGM é a reinserção social das pessoas já recuperadas. E Tumbiara é um município, sem dúvida, que hoje já assumiu uma condição é, de um forte polo agroindustrial. E a parceria com as empresas que são parceiras aqui no GGM, representadas pela Associação Comercial e Industrial de Itumbiara e também da CDL, a Câmara de Dirigentes e Logistas, é, estão estudando a possibilidade de fazer parcerias com essas comunidades e casas de recuperação no sentido de aquele que já reabilitado tenha condição de sair da questão da comodidade ou talvez da ociosidade para que ele possa então exercer funções através do trabalho e consequentemente do estudo.